桥流水别发丝，一面平静透过现实，写满了故事。千盏灯目字，流光金风之，容颜岁月不老的样子，那是留着坚定不移，几度相思，是生生世世。一场细雨。小姐、嗯，你看那个长得真有意思啊！老板，给我来两个。你怎么又跟着我？夫人，跟我回去好不好？他才是你夫人。嗯。程玉，你给我回来！别跑！别跑！怎么样？爹，你放开我！没事，卡死我，我也不给那个董圆圆做小。你要是再逼我，我就死在这里。你这是要气死你爹！听爹的话，把头放下，啊，把头放下，把头放下，赶紧回去，跟我回去，走。哎哎哎，哎，干什么呀？他都说了他不愿意了，你个当爹的怎么还逼着女儿嫁呢？这聘礼都下了，人家一会儿就来迎娶了，他要是跑了，我怎么交差啊？他可是你女儿。你居然说怎么交差？姑娘，你有所不知，小女婿许给员外爷，我们哪儿敢不从啊？一个豪绅，竟然把权威用在强抢民女之上，真是不为人知。员外爷能娶小女，是我们的福分。各位英雄好汉，您就别为难小民了。我求求你们了，求求你们了。就是、啊，公子，您就别多管闲事儿了。那可是董员外，董老爷。得罪不起的，就是、啊、当地的百姓竟然这么怕他，你就别为难我了。哎，不是我们为难你，你也不问问你女儿，她到底是不是真心想嫁给那个董员外？小玉宁死不嫁，听到没有？姑娘，要不是为了在这镇上能有个落脚的地儿，我们这平民百姓，哪怕就是胆大包天，也不敢服了员外爷的面子。我求求您了，这小女。不理解这当爹的，您二位就行行好，放过我们吧！我求求您了，求求您了，我求求您了！爹，求求，大不了我们回乡去，你不要这样低三下四的。祖上三辈传下来的老爹，爹就是卖了这把骨头，也不能卖了这铺子。少云，跟爹回去，跟爹回去。聘礼多少钱？我出。
，如果那个董员外再找你们麻烦，你就说你家女儿已经是我们家丫鬟了。小姐，我们没有什么钱了啊。呃，那这样，嗯，钱找他要。老板，聘你几许？展开。嗯，不知我们这小小的县城惊扰了何方神圣啊？让我瞧瞧，是谁想买我的女人呢？是我，我的准岳父啊。我亲自坐轿前来迎娶小玉啊！你还有什么不知足的？这又是唱的哪出啊？嗯，小小明不敢，不敢。他他是,是我，是我要买这丫头。不知员外爷，你聘礼几许？我愿意出双倍。哎呦，有意思！你是认真的想跟本官争小玉儿？小玉儿，没想到啊，你还有个如此英俊潇洒的情郎！你说什么？这是我夫人要的丫鬟。你们大胆，敢和我们老爷抢女人，还不赶紧跪下赔罪，饶你们狗命！哼！哎呦嘿！你知不知道我姓甚名谁啊？还敢如此嚣张，当真是不想。啊啊啊、有人打我。对，老爷。是谁啊？我。哦，这小娘子，也有味儿。我喜欢，去给我拿下！好嘞！哎呦，滚啊！快点！哎呀虽然你刚刚表现还挺慢的，但我还没有答应和你和好。我记得，刚刚是谁说要买丫鬟来着？那到底要谁付钱呢？少爷，我们带的钱也不太够了，刚刚路上都震急了。啊？今天是把这个拿去当了，钱给老板。我，少爷，使不得。两位，您的钱小民不敢收，这董大员外是不会善罢甘休的。我看你们还是赶紧走吧，要不然就麻烦了。快走吧，快走吧。世上本无事，庸人自扰之。能够帮你打退董员外，他自然也能够帮你把聘礼退回去。老姜。江兄，我刚刚在此喝酒，没想到啊，竟然欣赏了一场绝妙的武打，哼，真是有缘千里来相会啊，小钟钟。啊，对了，这些去退还董员外的聘礼啊，够吗？够了，够了。说起来也是个笑话，这员外郎给的聘礼不过是一袋白面。我们有缘相识，多谢各位大侠相助，如今我们也待不下去了，你们也快逃吧。一袋白面就要抢抢民女
，不然就不让你们在这做生意。这太没有王法了。你不知道，在这儿他就是王法。你大可放心，有我这位朋友在，董员外不敢拿此事要挟你。今天我们就在这儿打尖儿，如果他回来找我们，一定帮你讨个说法，如何？小玉今天给各位少侠添麻烦了，救命之恩无以为报。哎呀，你快起来，举手之劳何足挂齿。董员外是不会放过我们爷儿两个的，诸位有再大的能耐，也奈何不了他只手遮天。你们愿意住这住吧？我和小玉准备回乡下去了。小玉，去收拾行李去。爹，我们不要走，少侠要帮我们讨回公道，我们要相信他们。小月也不想让爹爹再这样受委屈了。老板，你就放心吧，听你女儿的，安心在这经营，我们自有办法。不好了，不好了，掌柜的，不好了，里面。没想到南爷如此不太平，竟有人明目张胆的在客栈中杀人。老爷，曹运主督，在素锦轩客栈被人刺杀了，尸首送衙门了。什么？快给我备马，然后通知大太太、二姨太、三姨太，带上值钱的细软，赶紧走。老爷。咱们不是要收拾那小子吗？怎么这么慌张的要走？您不是喜欢小姨姑娘吗？不要了吗？你蠢啊你！没看见刚才那人腰上的玉佩？那上面的龙纹，一看就是皇家信物。你忘了，圣经传来消息说，元正王带着一女私奔了，就往这南边来。我猜，八成就是他们。我怎么这么倒霉呀？偏偏这草运宗都还死在我的地盘上，指不定让他们查出什么东西来。可刚刚没见什么杀手啊！你真是蠢，你脑子还是个锤子。杀手能让你看出他是杀手吗？这不是林大人派来的刺客，便是其余人。搞的鬼！啊，老爷英明的。为了报答林大人的提携之恩，还是要告诉他。至于怎么处置，那就是林大人的事了。哎，这是你爱吃的。你别靠近。还在生气啊？你还没跟我道歉，我还没原谅你，咱俩还没和好呢。哎呀，刚刚你们二人的表演真的是精彩啊！精什么彩？你都不知道我这次是怎么被绑架到南阳来的。哦，我还不是想带你出来散心吗？来，吃个鱼啊，鱼好吃。嗯，吃鱼。我看，哼，是有人想借散心之名，行霸道之事。哎，老姜，吃鱼对身体好，你多吃点啊。哎呀，还好你这次来南燕了，不然我独游南燕可真是有点无聊呢。小姐，那个王爷的意思，他是想说，哎，俗话说得好，故人重逢就该把酒言欢。老板，把你们上好的酒给我拿来，我要和江公子喝两杯。哎，好的。本王可从未对一个女人这样，某些人，可不要太过分。啊，这。公子姑娘为了小玉的事操心，小玉感激不尽，是小玉笨手笨脚的给二位添麻烦了。哎呀，不关你的事
。小玉姑娘，你深明大义，我们自然不怕，可不像某些人，小肚鸡肠。嗯。谁某些人啊？谁小肚鸡肠？你给我说清楚你！哎呀，哎呀，小城中啊，俗语有言：夫妻不计隔夜仇，床头吵架床尾和。小娘子你也是，要多多体谅你的相公，万一有一天他说的是对的呢？是不是？嗯、哎呦，看在这美景好时的份上呢，还有我小江江的脸子上。二位爷呀、啊，就原谅我好不好？来，咱们喝酒，喝酒。嗯，你不准喝。凭什么不准喝？我就喝。哎，小姐，你一会儿要醉了的呀。知道自己的酒量就那么点<笑>这对欢喜冤家。嗯，小姐，你怎么就不明白本王的心意呢？嗯，吃的重，超重哎。王爷，让喜鹊来服侍小姐吧，您去陪江公子。嗯、也好，你在这儿看着小景，他要是醒过来，记得给他多倒些水，以他的酒量那样猛喝，醒来胃里肯定是难受的。是。你让我调查宰相就部之事，我已经查到了，果然和董员外有关。不过，漕运总督遇刺之时，他却主动上门，实属蹊跷。难不成是和宰相派来的人接应，声东击西？漕运总督虽不是什么大官之人，但却是掌握水运的关键人物。嗯，他们提前知晓，我们将在南燕与漕运总督会见，除了消息灵通之外。势力也不容小觑。如果刺客不是宰相的人，那么还有一种可能，其余人。嗯。可惜我们还是来晚了一步。一切正如皇兄所料，他们将在南燕动手，通过漕运，暗中布局。其余，现在已经危及到盛京的安危。五妹，朕现在命令你。连夜赶往南燕，可是，你不用。可是，朕知道你担心什么。不是朕不答应你，她可是罪臣之女，朝臣们都看着呢。朕如何恢复她的身份？她虽然不是宰相的亲生女儿，但她是以宰相之女的身份嫁给你的。只有你和小景亲自找到宰相，朕才可以名正言顺的恢复小景王妃的身份。眼下，想要抓住宰相，南燕。就是最好的入口。那臣弟该如何行事？如今，漕运新总督马上就要上任了，势必会有人对我们的水运设下阻碍。朕暗中找人打探到消息，已有势力打着水运的主意。只是这个宰相老奸巨猾，竟完全消失了。我们唯有把他南燕的旧部连根拔起。才能引蛇出洞，将宰相一脉一网打尽。你现在就去找漕运总督，跟他会面，把水运这块务必抓严。臣弟明白。衙门今天早上我去过了，总督的线索全断了，也找不到宰相与董员外勾结的证据。不过现在得知一点，董员外这几年的生意并不顺遂，但是却有一笔来路不明的钱财。
金茶叶，却是来自宰相的另外一个舅婆。此人在南燕，财力雄厚。虽然我不想承认，但是我仍然怀疑，唐家可能涉及其中。那唐姑娘她……梦儿她爹病重，我会借探访和寻访延误之友，继续去查探。只希望。他与此事无关吧？多谢江兄替我打头阵，先来到南燕。小中中啊，你跟我还客气什么？如果不是皇兄早有预谋，加之江兄你的鼎力相助，我还难以发现盛情将会有这么大的危机。我看啊，现在你自己才最危机的。想好怎么跟小鼎说了吗？还是不说会好吧？你呀、啊，不跟他说，选择自己憋着。委屈你了，少爷。江兄，今日你在城内碰到有什么好玩的物事？哎，东街早点铺的包子堪称一绝呀、啊！好，明日定要带小景去尝尝。好，一定要去。我会把这些情况密报给皇兄。你见其行事吧。嗯，我连夜赶到各大严司，你照顾好小姐，别闹别扭，啊。嗯、王爷，若王妃问起江公子来，就说江兄有急事，其他事情先不要告诉他，我怕他担忧。是。属下接到了靖远王送来的消息，在此恭候。您终于出来了。京臣想的倒是周全。这几月，属下甚是担心，一直在寻找与您见面的机会。这个，是婉夫人出殡下葬前，属下偷偷带出来的。飞鱼，马儿，只有你才配得上这红心簪子。马儿，很好，不愧是这么多年跟随我的幸福。吴邪的命是您救的，万死在所不辞。嗯，现在一切尽在掌握。唐家的银子也已经到位，只是这北虞王甚是固执，如若不成，我们必须想办法做两手准备。那靖远王那边呢？是否需要他的协助？我的事情不需要他管。虽然我现在不是宰相了，但是这么多年在朝中的力量，也不至于落到对京臣唯命是从的地步。接下来的事情，你要替我出马了。是。对了，大人，属下还收到董员外传来的消息，钟无昧一行已到南燕，而我方旧部势力也在南燕，该如何部署？斩草除根。我被王爷赶出来了，啊！王爷说他为了隐藏身份，特意告诉客栈老板，我们是两对夫妻。哦，是吗？啊，一定是小姐还没有醒酒，王爷着急照顾小姐，所以我只好来找你了。啊，呃，那那那你坐。
道，你说王爷该不会一直要等到小姐醒来吧？我也想去照顾小姐。呃，王爷自然是要去照顾王妃的，况且他们是夫妻，那应该也是天经地义的。什么天经地义啊？你住一间房啊。出门口，我守着你，定会护你周全。雪雪姑娘，早些休息。哎，现在虚实。怎么了？外面有人吗？没，没有。那你怎么这么害怕？训王爷呢？我们该不该劝劝小姐啊？呃，他们没事的。哎呀，万一小姐借着今天的气对王爷下狠手怎么办？不会的。你说王爷这次为什么非要到王妃来南燕啊？这个不知道。你每次说谎都会脸红，是不是有什么瞒着我？没，没有，还说没有？你要是再不说，我就再也不理你了。哎，别，徐徐。哎呀，其实是王爷不让我告诉王妃的。其实，如果告诉喜鹊，这次偷偷下南燕是奉圣上之命巡查，是为了恢复王妃身份。如果被王爷知道是我走漏了消息，肯定要重罚。还不如让王爷背上冲动的锅，别让王妃担忧。我知道了。啊？他们两个，该不会是在……在……啊？哎呀，原来是这样。我说你刚刚怎么脸红呢？张晋一个大坏蛋。我……哎呀！那个，天色已晚，我看今晚小姐是不需要我服侍了。我先睡了。哎，求爱妃轻一点啊，轻一点。疼。这脚怎么蒸了你？跟粘了五零二似的。轻点啊。哈哈。疼。别以为你今天白天表现良好，我就原谅你了。看你乖乖接受惩罚的份上，我暂且原谅你一个时辰。咱俩还没完呢，知道吗？啊！你这胡子也太丑了吧，还不如那个董员外的呢。本王的胡子哪里比不过他了？不是吧？胡子的醋你也吃啊？我不光吃醋。我还要吃了。我听王爷房间好像没有什么争吵声了，王爷和王妃应该是和好了。你也冷吗？真的不冷，没事的。要不你还是来盖上被子吧。就一张，还是喜鹊姑娘你盖吧。你是女儿家，不能受凉。你要是受凉了，明天可就该拖累王爷了。
。禀圣上，新上任的漕运总督在客栈被人暗杀，据报董员外携家眷出逃，许是担心连带问责。经查明，他果然与宰相有所勾结，宰相救不的事情也有了新线索，或是南燕去谷，雍正王会仔细查清楚，再向圣上禀报。一定要告诉吴妹，多加小心。是。属下收到密报，码头发现了可疑的粮船。他们应该就是那批要打水陆心思的人。我们要尽快拿到他们的证据，看看是否真的与唐家有关。但记住，不能打草惊蛇。嗯。王爷，是秦华毒药犯了吗？无妨，休养一下便好。我们还是尽快去看看，不要让小姐等太久。回到。